J'étais assez surpris l'autre jour quand j'ai appris que le film Jackie Chan dans le Bronx a été entièrement tourné à Vancouver et non dans le Bronx, célèbre quartier de New York. L'objectif de ce film était de faire connaître Jackie Chan à l'étranger et espérer une diffusion aux états unis Le choix d'un scénario se déroulant à New York a fait partie de cette stratégie internationale. On le voit dans certaines scènes que le film est tourné à Vancouver, notamment les immeubles loin qui sont des immeubles d'habitation typiques de la ville canadienne. En même temps, Vancouver pouvait être pratique pour le tournage, sûrement moins coûteux, plus disponible, plus proche de Hong Kong et avec une grande population asiatique pour les besoins de figuration. Bref, tout ça m'a donné envie de faire un petit tour du cinéma pour aller voir des films qui ne se déroulent pas là où ils sont censés se dérouler. Et souvent les raisons sont pratiques ou même géopolitiques, une occasion idéale pour parler à la fois de cinéma et de géographie. Beaucoup de films sont tournés en studio, c'est moins intéressant que les paysages naturels qui demandent parfois de grands déplacements, cependant même les tournages en studio peuvent demander des déplacements. Après la seconde guerre mondiale, les studios à Hollywood devenaient de plus en plus chers, surtout pour les films à grands décors extérieurs. Ça a incité de nombreux films américains à se tourner vers les studios de Cinecita à Rome à partir des années 1950. Ainsi, le film le plus cher de l'époque, Covadis, a dû être tourné à Rome pour pouvoir faire des économies. Et ça tombe bien car Covadis est un film qui se déroule à Rome. C'est un péplum, c'est donc très pratique pour toutes les scènes qui se déroulent en extérieur de la ville où on peut retrouver facilement le paysage du Latium. Quelques années après, Ben Hur, autre péplum, sera tourné à Cinecita aussi bien que le film se déroule surtout en Palestine. D'autres péplums ont eu la chance d'être tournés là où ils se déroulent. Je pense au film Les Dix Commandements de 1956, tourné en Égypte, ou La Terre des Pharaons, tourné en Égypte pour les extérieurs, et à Rome pour les studios. Tous les deux des films hollywoodiens. Même en dehors de Hollywood, on a fait des péplums. Je pense à Le Pharaon de 1966, film polonais tourné en Égypte, mais pas que. A l'époque, la Pologne, pays communiste, est alliée de l'URSS. Tout comme l'Égypte, ce qui facilite le tournage. Cependant, certaines scènes sont aussi tournées en Ouzbékistan, plus pratique pour le tournage au sein même de l'URSS. Même le petit désert de Bledzow, en Pologne, aurait servi pour le tournage. On y trouve en effet la plus grande accumulation de sable non littoral en Europe centrale. Cependant, pas tous les péplums étaient tournés à Rome ou en Égypte. Spartacus de Kubrick était tourné en Espagne, une terre qui offre à la fois des paysages assez désertiques, des facilités de tournage et des faibles coûts. Ça a aussi été le lieu de tournage de nombreux western spaghetti, les westerns italiens comme Le Bon, La Brute et Le Truand ont été tournés dans la région d'Almeria, qui offre la possibilité de ne pas être trop loin des studios à Rome. En général, ces films sont écrits à Rome, produits à Rome, tournés en Espagne, puis la post-production se fait à Rome. Les premiers westerns américains ont été tournés dans l'est des états unis car les sociétés de production étaient là à l'époque. Avec le développement de Hollywood dans les années 1920, les films ont pu être tournés directement en Californie, bien plus pratique. Mais on considère la chevauchée fantastique, en 1939, comme le premier western à populariser des paysages qui deviendront les clichés de l'Ouest, notamment le Monument Valley. Les soviétiques aussi faisaient des films western. Le Cavalier sans tête, par exemple, sorti en 1973, se déroule au Texas, mais il a été tourné en Crimée et en Azerbaïdjan. Jolly Monade, sorti en 1964, célèbre film musical tchécoslovaque qui se déroule en Arizona, a été filmé dans une carrière à proximité de Prague. Ou encore Le Fils de la Grande Ours, film est-allemand de 1966, qui se déroule entre le Missouri et le Canada, et qui a été tourné en Géorgie et en Mongolie notamment. Vous vous rendez compte que des est-allemands ont dû partir jusqu'en Mongolie pour tourner des scènes qui se déroulent en Amérique du Nord, car il était impossible pour un film provenant d'un pays communiste d'aller tourner là-bas. Alors que pendant ce temps, le film Genki Scan, sorti en 65, film américain mais qui est coproduit par l'Allemagne de l'Ouest, a dû être tourné en Yougoslavie, alors qu'il se déroule en Mongolie. Mais la Mongolie était un pays communiste assez fermé à l'époque. Pire encore, le film Le Conquérant, sorti en 1956 et qui se déroule lui aussi à l'époque de Genghis Khan en Mongolie, a été tourné dans l'Utah, là où les états unis faisaient des tests nucléaires. John Wayne, acteur principal, est mort d'un cancer une vingtaine d'années après à cause de ce tournage. Il n'est pas le seul à en être mort. Tout ça me fait penser au film Stalker, sorti en 1979, réalisé par Tarkovsky. Le film de science-fiction se déroule dans une zone un peu industrielle, tournée près des usines polluantes de Tallinn, Tarkovsky lui-même en mourra d'un cancer. Tarkovsky avait aussi tourné le film Solaris de 72, qui se passe dans le futur. Afin de créer une ambiance futuriste urbaine, certaines scènes ont été tournées dans une ville qui pouvait sembler futuriste aux yeux des soviétiques de l'époque, Tokyo. C'est comme pour le film Robocop de 87, qui se déroule à Détroit dans le futur. Il fut tourné à Dallas, car on y trouve plus de gratte-ciel de verre, ce qui donne un aspect plus moderne. Mais le cinéma, c'est surtout politique. On ne peut pas tourner des films n'importe où. Prenez par exemple le roman de langue russe Docteur Jivago, un roman qui parle de la révolution russe. 
Imaginez un producteur occidental qui veut en faire un film et pourquoi pas le tourner en Russie. Bonjour, je suis un producteur occidental. J'ai beaucoup aimé le roman Docteur Jivago, un roman de langue russe qui parle de la révolution russe et qui critique l'URSS et qui a été censuré en URSS. J'aimerais bien en faire un film. Est-ce que je peux le tourner en Russie Bah ben non. Le Docteur Jivago a donc été tourné en Finlande, au Canada, mais aussi dans les montagnes en Espagne. En fait, l'Espagne fut le principal lieu du tournage, permettant d'avoir une grande variété de paysages, même enneigés. En parlant de neige, cela me rappelle le film Fargo de 96, qui doit se dérouler dans une ville enneigée et où le tournage a été déplacé de plus en plus au nord durant l'avancée du printemps. Cela me rappelle aussi le film La vie est belle en 46, le plus célèbre des films de Noël, qui se déroule dans une petite ville sous la neige où il neige, ce qui recrée l'ambiance la plus clichée des fêtes de fin d'année de l'histoire du cinéma. Et pourtant, tout a été tourné en studio à Hollywood en plein été. Mais retournons en Russie, ou plutôt en Italie, car c'est là que fut tournée Guerre épée de 1956, coproduction américaine. Contrairement au Guerre épée de 1966, qui lui est une production soviétique, et fut donc tournée directement en Russie. En URSS, on tournait aussi des Austerns, c'est l'équivalent des Westerns chez les soviétiques. Au lieu de se dérouler dans l'Ouest américain, c'est des histoires qui se déroulent dans l'Est soviétique, souvent à l'époque de la guerre civile russe, comme par exemple le film Le Soleil Blanc du Désert en 70. Toujours en URSS, je pense au plus grand succès de ce pays, Le Bras de Diamant en 68, qui se déroule dans une typique ville russe anonyme, mais où le climat y est très clément. Le film a en effet été tourné à Sochi, la ville de Russie ayant le meilleur climat. Le personnage principal, un soviétique moyen, a la chance de partir en vacances à l'étranger en faisant une croisière sur la mer Noire. Il pourra y découvrir l'Occident en allant à Istanbul. En réalité, les scènes à Istanbul ont été tournées à Bakou, en Azerbaïdjan. La Turquie et l'URSS ne s'entendaient pas très bien pendant la guerre froide. Il en est de même pour le film Midnight Express en 78, qui raconte l'évasion d'un Américain d'une prison d'Istanbul. Le film a été écrit par l'évadé lui-même. Il était très compliqué de tourner le film en Turquie, surtout que ce pays jouit d'une très mauvaise image dans le film. Il a donc été tourné à Malte. D'ailleurs, Malte est un très bon décor. C'est un pays occidental, très européen, mais de langue arabe, parfois utile quand on ne peut pas tourner dans un pays arabe. La Conspiration du Caire, sorti en 2019, est un film suédois de langue arabe. Les acteurs sont des Suédois d'origine arabe et le film se déroule au Caire. Vu qu'il critique le gouvernement égyptien, il a été tourné à Istanbul. Warzazat, au Maroc, est une grande destination pour le cinéma de désert et d'orientalisme. On y a tourné Laurence d'Arabie en 62, qui se déroule en Égypte et en Jordanie. Le film a aussi été tourné en Jordanie, ceci dit, à Wadi Rum. Wadi Rum qui a aussi servi de décor pour le tournage du film « Seul sur Mars » en 2015. Car oui, n'oublions pas, les films dans des lieux extraterrestres. Toujours tournés sur Terre. « Mission to Mars » en 2000 a aussi été tourné en Jordanie. Par contre, « Total Recall » en 90 a utilisé la « Valley of Fire » aux états unis pour les scènes martiennes. Et qu'en est-il d'espèces opéra, où le plus souvent chaque planète ne dispose que d'un seul biome Dans Star Wars, la planète Tatooine, entièrement désertique, a utilisé les décors naturels en Tunisie, autour de la ville de Tatooine, qui a donné son nom à la planète. Et pareil pour les films dans les mondes imaginaires. La Nouvelle-Zélande a entièrement servi de décor pour Le Seigneur des Anneaux lors du tournage en 99-2000. À Warzazat, on a aussi tourné le film Tu n'es pas joué, un James Bond sorti en 87 qui se déroule en partie en Afghanistan pendant l'occupation soviétique. Évidemment, les producteurs n'ont pas obtenu d'autorisation soviétique pour tourner leur film en Afghanistan tout comme Rambo 3, où Rambo va à lui seul détruire un camp militaire soviétique en Afghanistan, en 88. Le film a été tourné en Israël. C'est souvent le cas des films de guerre. Rambo 2 se déroule au Vietnam en 85, mais le film est tourné au Mexique. Parmi les films célèbres sur la guerre du Vietnam, on peut compter sur Apocalypse Now en 79, tourné aux Philippines, Voyage au bout de l'enfer en 78, tourné en Thaïlande, Forrest Gump en 94, tourné en Caroline du Sud, et Full Metal Jacket en 87, entièrement tourné en Angleterre. Oui, les palmiers que l'on voit sont en plastique. La 317 e section, sortie en 65, film français qui traite de la guerre d'Indochine, a été tournée au Cambodge. Par contre, les deux films français, Indochine et Dien Bien Phu, en 92, qui parlent du Vietnam pendant la colonisation française, ont été tournés directement au Vietnam. Mais les scénarios étaient critiques du régime français. Pareil pour la seconde guerre mondiale, mais pour des raisons de paysage. Le débarquement en Normandie dans le film Le jour le plus long en 62 a été tourné en Corse et le débarquement en Normandie du film Il faut sauver le soldat Ryan a été tourné en Irlande. L'intro d'Octopussy, film James Bond de 83, qui se déroule dans un pays d'Amérique latine communiste anonyme, a été tourné dans l'Utah aux états unis L'intro de GoldenEye, film James Bond de 95, se déroule sur un barrage soviétique en Suisse en réalité. Les films James Bond sont souvent une occasion pour mettre en valeur des lieux touristiques ou sinon se dérouler dans des pays communistes, mais sans être tourné sur place. 
Déjà, il y a les lieux très célèbres qui font rêver. Pas étonnant que James Bond soit souvent amené à aller à Venise ou Rio, mais parfois, des lieux deviennent célèbres grâce à des films. Le film Stromboli en 50, qui a été tourné à Stromboli, a rendu célèbre le Stromboli. Et Dieu créa la femme, sorti en 56, se déroule dans un petit village de pêcheurs pas trop connu, Saint-Tropez, aujourd'hui une destination mondialement connue, notamment grâce au film. Parfois, des lieux tentent de séduire le cinéma. Je pense à la petite ville de Matera, très pittoresque, utilisée notamment dans le film « L'évangile selon Matthieu » en 64, puis utilisée comme décor dans l'histoire du cinéma. Amsterdam End, sorti en 88, film néerlandais à portée internationale, a aussi comme but de montrer une vision carte postale d'Amsterdam dans un film policier. Et puis à Paris, l'incontournable. Parfois c'est compliqué de tourner là-bas, alors on va moins loin. « The Curious Case of Benjamin Button » en 2008, « Red 2 » en 2013, se déroule en partie à Paris mais ont été tournés à Montréal, car c'est ce qui ressemble plus à Paris en Amérique du Nord. Par contre, désolé de vous décevoir, mais un Américain à Paris, sorti en 51, n'a jamais été tourné à Paris, mais en studio. Pareil pour Casablanca en 42, tout a été fait à Hollywood. A l'époque, Casablanca était dans un contexte très particulier entre la guerre et l'occupation. Ça me rappelle le troisième homme, en 49, tourné à Vienne pendant l'occupation des Alliés. L'année dernière, Marianne Bad se déroule à Marianne Bad, mais Marianne Bad n'était plus Marianne Bad en 61, elle s'appelait Marianne Schke Lajne, et le film a été tourné dans différents châteaux allemands. Par contre, je vous rassure, mais Rome Ville Ouverte en 45 a bien été tourné à Rome, et Miracle à Milan en 51 a bien été tourné à Milan. Cependant, Paris Texas en 84 se déroule surtout à Houston, et la montre avec un aspect très cinématographique. Tout comme l'homme de Rio en 64 se déroule surtout à Brasilia, alors qu'elle était encore en construction. La bataille d'Alger en 66 a bien été tournée à Alger, car c'est une production en partie algérienne. Par contre, Pépé le Moko, qui se déroule aussi à Alger, a été tourné entièrement à Paris. Mais Z, qui doit se dérouler dans un pastiche d'Athènes, a été tourné à Alger. Et à New York, on y trouve souvent des ruelles au cinéma. Cependant, elles n'existent pas, mais viennent exclusivement des studios hollywoodiens. Comme dans cette scène finale de Diamant sur canapé en 61. C'est comme le quartier de Colonial Street, un faux quartier pavillonnaire pour les films qui se déroulent dans n'importe quelle banlieue américaine comme par exemple le film Les Banlieusards en 1989. Puis parfois on adapte un scénario au lieu de tournage le plus pratique. L'inconnu de Las Vegas en 60 a été tourné avec des chanteurs du The Rat Pack qui étaient souvent en représentation à Las Vegas. Ils pouvaient tourner en journée et chanter le soir. Enfin je pense à l'Odyssée de l'African Queen en 51, tourné en studio ou au Congo, ou Le Salaire de la Peur qui se déroule en Amérique latine mais qui a été entièrement tourné dans le sud de la France. Puis parfois, quand on est un pays comme la République de Chine, et qu'un pays communiste occupe 95% de ton territoire revendiqué, eh bien tu te contentes de tourner les films qui se déroulent dans la Chine médiévale à Taïwan. C'est le cas de A Touch of Zen en 1971. Bref, des cas il y en a plein, pour des raisons politiques ou pour chercher le paysage parfait. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me le dire. Il existe aussi des raisons fiscales, notamment pour le cinéma français qui tourne de plus en plus à l'étranger. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler d'un film assez méconnu mais dont la délocalisation m'avait surpris. Le film Évolution, sorti en 2015, est un film français. Mais dans ce film, il y a une scène de baiser entre un enfant et un adulte, ce qui était impossible à tourner en France. L'acteur enfant est donc de citoyenneté belge et le film a été tourné en Espagne pour éviter que ce soit problématique juridiquement. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça parlait un peu de cinéma pour changer, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.